你说咱们就在这瞎干，万一小鬼子的船队不走这条水路怎么办啊？队长不是说了吗？这事儿包在他身上，你就放心吧。我不是怕他还没缓过神吗？队长啊，是真正能上能下的汉子。同志们，都紧把手啊！这小鬼子马上就过来了。大家抓紧时间，撤出雷区，快点！小心地雷啊！哎，上，来了。好，高工，前方に安保線を発見。手渡信号遅れ。どの隊か飛ぶんだ。はい。张牙舞爪比划啥呢？你也跟着比划？不会，他怎么比划你怎么比划，快点！哎，啊，反反反了！哎，怎么回事？鬼子船队，塞罗，他们让给你把厕所。陈二，把船靠近。别比划了，准备战斗。好，部队，打
他にいるかいいえ全て玉砕しましたチクシイエンリンドに代価を払わせてやるぞ早くはシンアンチェンに戻るんだ希望你泉下有知，我们已经为你报仇了。四零年，八路军在华北发动的百团大战，令日军感到八路军敌后作战的巨大威胁。为了实施报复，日军华北方面军纠集日伪军十余万人，在我根据地发动了大规模的三光扫荡战。我抗日军民遭受了空前的损失。雁翎队在白洋淀上和日伪军展开了反复的拉锯战，期间进行了大小战斗上百次。付出了巨大的牺牲，也取得了丰硕的成果。自从太平洋战争爆发以来，小鬼子得到了重创，但是我们绝不能松懈。他们的气焰还非常的嚣张。虽然我们的力量有所壮大，但是从军事素养和装备上来说，我们还处于弱势。所以啊，这打鬼子还得靠我们自己。那是啊，就必须让别人打，我们还不干呢？没错。我刚刚从军分区得到情报，这鬼子在西安城啊囤积了大量的军需物资，所以我怀疑啊这老鬼子冈村宁次应该有大的行动。军分区命令我们雁翎队啊查明这批物资的去向，如果从白洋淀水上运输的话，务必将之截留。嗨，队长，我还以为什么任务呢，这咱们又不是第一次干了，对不对？只要他敢来，咱们就让他有来无回。<笑>这次运送的物资非常之大。所以我们绝不能大意。渡边现在又荣升了连队的队长，你们知道这意味着什么吗？不知道。那个粮想多了呗。啥呀？当了连队长就意味着又能多掉好多人了。没错，一个大队有一千人，这一个连队那就是三四千人。啊啊！这么多人啊！别紧张，不是说这三四千人啊一股脑的来到白洋淀。渡边现在的防区已经扩大了，西安城旁边的这两个县也归入他的管辖范围之内。队长，听说这冈村宁次小鬼子挺滑头的，他什么来头啊？就是啊，这冈村宁次啊，说起来他可是臭名昭著啊。冈村宁次，陆军大学第二十五期毕业生，早年间在中国从事情报工作，是著名的中国通。抗战全面爆发后，任第十一军区司令官。指挥过武汉会战，后荣升为陆军大将，现任华北方面军总司令。嗯、怎么，不认识啦？丁水妹。哎呀，水妹呀！哎呀，快快快，哎，把鞋子给我。哎呦，哎呀，我可想死你们了。哎，水妹呀，我去，这身军装一穿。太漂亮了啊！不是水妹，你咱们成这样，你要吓死咱们呢！是啊，吓死漂亮！哎呦
，你穿这身，打死我也不敢认了。行了行了,行了，你们怎么还跟以前一样，不允许人家进步啊？不不是，只要你这进步吧，你就有点猛，我们大家有点接不住了。对对对，太快了，我懒得理你。<笑>这位同志有点面生，是新来的吗？啊，我叫陈汉。啊，你好，我叫丁水妹，是以前燕灵队的副队长。久仰久仰，如雷贯耳啊啊！对呀、啊，他们肯定没少编排我吧？没有，谁敢说你呀、啊？不可能！哎，水妹，你不是抗大毕业后调到辛巴屯当指导员去了吗？报告队长，我是来报道的。报道？组织上派我来给燕灵队当指导员。指导员。啊啊啊啊啊啊现在新安城啊，还是渡边在把守，他又刚刚升为连队队长，保安团团长呢还是贾顺，编译队队长换成了马有德，何防队队长是大野，大野，是不是那个八人队队长？没错，自从上次啊，这个八人小队被咱们全歼以后，这个大野就趁机溜回了新安城，后来被渡边老鬼子。招揽到麾下，由他重组八人小队，也就是现在的何方队。要是让我碰上他，得亲手杀了他。不过八人小队现在还是很厉害，要不是上回他们大爷，咱们燕灵队很难收拾得了他们。嗯，你越是这么说，我对他们越是感兴趣。我再给你介绍一下咱们燕灵队的情况。现在咱们队伍啊，已经扩充到了一百二十人，大小船只有近百艘，我们还缴获了敌人的汽艇一艘。不过这一年多，我们的伤亡也很大，所以现在大部分队员啊，你都没见过。哎，你抗大毕业的时候，怎么没有回来啊？我听见小诺姐牺牲的消息之后。非常难过，我怕回来了，心里会更难受，所以不如走得远一点。水妹，我让人把你的房间收拾出来了。谢谢，太客气了。自从你走之后啊，咱们这个队部是多灾多难，两次被毁，一次被烧，一次被炸。我让人重新给你布置了一下，就跟小诺在的时候一样。你别误会，我不是那个意思。我知道你什么意思。我也希望能和小诺姐在的时候一样。一会儿你休息一会儿，晚上给你开个欢迎会。搞这么隆重干嘛？应该的，衣锦还乡嘛。我又不是中状元。队长，队长，这刚刚接到陆心传来的消息，小鬼子为了庆祝渡边荣升，决定后天在新安城给他举行庆祝活动。好，知道了。哎，洛欣。对了，忘了跟你说了，洛欣现在啊为我们工作，主要是刺探日军情报。没想到一个大小姐现在成了情报人员了。是啊，在他哥哥洛明义死了之后，他变化很大。既然渡边有活动，不如咱们去参与参与。你有什么想法？既然有活动，肯定守备松懈。不如咱们去炸掉他几个军火库和仓库，给渡边啊放上一个大烟花。嗯，这个主意不错。那我的欢迎会就改成战前讨论会吧，咱们给渡边一个大惊喜。好啊。根据李木三提供的情报，除了这三个老的仓库以外，鬼子又增加了两个新的物资转运站。但是由于鬼子防守严密，我们还不知道这五个囤积点里存的到底是什么东西。哎，这个地方以前不是新义堂的仓库吗？啊，没错，是新义堂的仓库，就是后来啊，被马有德霸占了。那我们可以从这里入手。你们看，这里离码头很近，炸完之后方便于我们直接撤回店上。而且陈汉对这里很熟悉。那是，我闭着眼睛都能摸进去。不过这个仓库啊。
，为了防止意外啊，后来修条密道，不知道现在给填上了没有？填上了，咱们给他挖通不就行了？这但愿啊，这仓库里藏的别是些不值钱的东西。去去去，别瞎说！依我看呢、啊，管他值钱不值钱，先炸了再说。队长，这次还是让我们狙击组去吧。啊不，队长。我认为啊，这次去不是放黑枪，所以还是我们侦查组去比较合适。要叫我说，我带几个心仪他的兄弟去，他们呢对那里比较熟。不行不行，你们的人脸太熟了，那一进城不就让人认出来了？行了行了，你们都别说了。依我看，每个队出几个人混合编队比较好。这打仗讲的是兵种配合，知道吗？看看看看，还是咱们指导员吧。这话说的条条在理。对。就按指导员的意思办，每个组报五个人，我们再筛选一下。好。哎，朋友，你们是干什么的？朋友，我们是跑江湖的。这是要去哪儿啊？去西安城。西安城，你们该不是去给渡边那个小鬼子庆祝升官的吧？啊！这位好汉，我们跑江湖就为挣口饭吃。可不管他是日本人还是中国人，对，说的也对。不过得奉劝你们一句啊，这西安城不安生，能不去啊就不去了。我们这也是没办法，受人之托，忠人之事。那问一下，是受谁的邀请啊？这个就不方便告诉你了。好汉，我们还要赶路，就此别过。好。乱的突飞。朋友们，投降吧！我们燕良队又在俘虏。我们罗汉团跟你们燕岭队一向井水不犯河水，干嘛跟我们过不去啊？哼！你们罗汉团跟小鬼子相互勾结，狼狈为奸，民怨很大。我们只不过是替天行道而已。你们别得意的太早，我们大当家的是不会放过你们的。哼！大当家的，你们大当家的是不是比小鬼子还厉害啊？小鬼子我们都敢打，何况你们一个罗汉团？算你们狠，我今儿算栽了。到底想把姑奶奶怎么着吧？放心吧，我们燕灵队是有纪律的队伍，不会乱来的。麻烦跟我们走一趟吧。齐进，快点，都带过来。队长，走。队长，走。三儿，你这是干什么？唱大戏吗？师妹，这个啊，就叫一打瞌睡就有人往上递枕头。什么意思啊？队长，他们是罗汉团的土匪，得到马小德的邀请，去西安城给渡边献艺的。那你抓他们是想冒名顶替？三儿，你这是干什么？唱大戏吗？师妹，这个啊，就叫一打瞌睡就有人往上递枕头。什么意思、啊？队长，他们是罗汉团的土匪，得到马小德的邀请，去西安城给渡边献艺的。土匪献什么艺？表演抢东西、啊？师妹，这个你就不知道了。这罗汉团以前是跑江湖卖艺的。这小鬼子来了以后都混不下去了，所以就当了土匪。不过这手艺可都没扔啊！嗯，这么厉害，那你抓他们是想冒名顶替？哎呦，可以呀，水妹，我这点计策一眼就被你看出来了啊！还计策呢，也不嫌寒碜，这是个人都能看出来。不过你有没有想过，咱们从哪儿搞这么多会杂耍的人？水妹，我就是一个呀，我会玩飞刀。再说了，咱们那一百来号人，怎么也能挑出几个混得三招两式的吧？那你就不怕被人认出来、啊？队长，这个我早就想好了。齐进，哎，快！队长，像吗？行，我看这招行。那咱们就分头行动。行。冯春花，你给我老实点儿。你要是敢耍点花样，你这帮兄弟们一个都活不了
，你知道我是谁吗？不知道。我也不怕让你知道。姑奶奶，我叫丁水妹，江湖人称猪婆龙。你就是丁水妹啊？听过吧？那你知道猪婆龙什么意思吗？是什么意思？就是一种大鳄鱼。非常凶残，这一口啊能吞下一头猪，你敢试试吗？不是了，不是了。我跟陈汉摸进了新义堂的仓库，发现里面什么都没有。我想肯定是小鬼子故意布的阵，想让咱们中计。那我们只能实施第二套方案了。你这边情况怎么样？嗯。我们跟马有德的人接上了头，他让我们明天晚上去警备司令部表演。还演？就你们那几手三脚猫的功夫，那还不露露馅儿？所以啊，我们打算今天晚上提前动手。目标是哪儿？城北仓库真的不要啊！哎，大哥，大哥。长官，各位军演，咱们下一个节目，胸口碎大石啊！哈哈哈哈哈！又是东西要是能搬走多好！哎呀，别那么贪心了。哎，抓紧时间，装好了赶紧撤。好，快走。好，各位太监，各位长官，今天的节目呢就到此结束了，谢谢大家赏光，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家赏光，谢谢军爷，谢谢。明天呢，我们还要去给渡边太君献艺，所以呢，要回去做准备。谢谢大家，有如果想看，我们再来，再来，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢各位，谢谢各位。
しますチャンペイさんに問題発生電話が通じませんチャンペイさん車を手配しろすぐ見に行くはいもう来るね。大娟、大娟、老命啊大娟。你们这么多人把守。怎么混乱？让人混进去啊。大娟，你他妈说话呀！大娟，老命啊大娟，大娟，我我看我看节目去了。你们看他妈什么节目呢？节目
否则，你就不要回来了。明白，明白。哎，马有德呀，马有德。你说你怎么这么背呀？好不容易想做点拍马屁的事儿，却弄成这样。哎，你是不是应该找个相面的给看看？蒋团长，幸灾乐祸是不是？你做的事儿，兄弟给你擦屁股，还不能让我说说？老子就是想不明白啊，怎么会出现这种事情？这个人呐。一定要持斋念佛，多行善事儿，不然是会遭报应的。你到底想说什么呀？不想说什么，我就劝人啊，积德行善。劝人，就你，你是不是还在为小杜鹃的事儿耿耿于怀啊？一个臭婊子而已，贾爷我还不放在眼里呢。你说什么呢你？呀呀呀呀呀呀呀！没想到，你还这么长情啊！我看是你对他耿耿于怀吧？你积点口德吧，人都已经不在了，你还提他干什么呀？当今晚上他过来找你，哼，不能。他的心里只有你，要找，也应该是找你呀。他心里要只有我，他就不会去勾引你了。失礼します。お、お世話、はい。はい。硬くなるのくつろぎや。はい。一杯こう。ありがとうございます。今日一体何の用だ。これまでずっと渡辺隊長がご多忙で、我々親しくゆっくりと話していません。そうだな。そういえばさっき山本将軍から電話があってきつく叱られた。今回皇軍の河北地区の戦闘に関わる大事な任務になることになった。失敗は絶対に許されない。前にやった時は。一気に四分の一の軍事物資を失うことになった。今回はそんなことはできやしない。何も言えなかったよ。渡辺隊長、どうぞ過ちを責める必要はありません。戦いの中では意外なことも起こり得ます。どうぞ。岡村司令官も。そう考えてくれるといいんだけどな。話題を変えましょうか。自分の同級生が国内から戻り、事情を話しまして、大変不安に思うのです。どんなことだ。我が軍の戦線が東南アジアと太平洋に拡大し、大日本帝国はすでに死傷者が増加、兵も不足、軍事費も増大、軍事工業も限界達してます。国内の生活は下降し、帝国民も安心して生活できません。これでは帝国も崩れかねません。大本営も早まったことした。米国に対してこんなに早く改善すると思わなかった。決して頭のいいやり方じゃないな。渡辺隊長、調査ありますか？マサヤマ、危ない話は控えとけ。今日のことは友人としての話、どうぞ気にしないでください。うん
もしこのまま占領区域を広げていくんであれば戦で戦を賄っていくしかないんだまあそうすれば少しは勝ち目はあるだろう東南アジアと品は広大だそれに資源も人員も無限にある我が軍にとっても十分足りる、はあ、口で言うのはたやすいですがすでに家屋を四五年占領して品の抵抗は耐えることがありません攻撃すればするほど抵抗が増します多くの兵が悲観的になり戦いに消極的です命令の抵抗する事件が起こり山東に駐留する第二十二軍では兵士の前線拒否が起こっています軍艦を殴る事件など司令官と師団長が免職される事件などが引き起こされていますそれは耳にしたことあるだが幸いにうちのところじゃまだ起きてない帝国の前途は険しいです正山君今日のような話は後にも先にも今回一回きりにするんだ自分は帝国軍人だ望まないことでもやらなければならないそれに悔いはないそうですねかしこまりました、うん、ごめんどうも乾杯ってな姐妹哟三儿这一看你就知道有好事儿啊没错确实有好事儿今天我不是去给那个罗汉团送信儿吗果然不俗所料我刚一上山呢马尔德带小鬼子就杀过来了稍微的给他们搞了一下气氛猜怎么着两边啊打起来了<笑>战况怎么样那鬼子的装备确实牛不过那罗汉团熟悉地形这一开始啊两边势均力敌可渐渐的这小鬼子就占了上风要不是我们在后面给小鬼子一下我估计这罗汉团啊就得全军覆没了那罗汉团撤到哪儿去了啊我先带他们呢去大张庄落脚了好这一仗打得漂亮不仅打击了敌人还争取了盟友丁水妹同志这都是你的功劳啊哎呀谢谢队长夸奖啊你难得不跟我顶牛我这一时半会儿还有点不适应我从前跟你顶牛那都是有道理的行行行就你有理不过我怎么从来不跟小诺姐顶嘴啊你觉得我好欺负呗队长其实啊这一直都是丁水妹在找茬你听听故意的去去去有你什么事儿一边待着去看见了吗叫什么来着对啊对恼羞成怒恼羞成怒了行了行了我不跟你们瞎扯哦对了冯春花那票人应该放了吧溜着他们也是浪费粮食先别你再好好给他们做一下思想工作再关几天再放回去嗯刚一开始啊我军攻势势如破竹将罗汉团打得没有还手之力可后来不知道为什么我们身后突然出现一支燕林队的队伍打击我们烧掉我们的汽艇让罗汉团成功突围了那罗汉团怎么跟燕林队交好在一起这我不知道啊我和罗汉团素无往来这事儿您得为马队长哎杜宾太君卑职完全不知道啊先生俘虏了吗啊审过了他们也完全不知情啊我猜应该是有个别人勾结燕林队干的你猜你认为我可以这么向甘正司令官交代吗我觉得这个事情肯定跟燕林队有关系啊要不然燕林队也不会出兵援救罗汉团呢本次作战损失如何我们保安团损失惨重了死亡五十多人还被炸掉了三支汽艇也就是说付出了惨重代价也你们根本不知道到底发生什么事情马有的好一个人工不过啊杜明太君卑职罪该万死啊你是
开始。别别别别，太君，太君，卑职以为，被烧掉的粮食和军需可以让马队长继续筹措，哪里损失哪里找回来，让他将功折罪。马有的，你有什么伤患呢？我我我我，我觉得贾团长说的有道理啊。卑职可以把所有的家产都捐出来，但是我知道我的家产还不足以弥补皇军的损失，请渡边太君再给我一次机会，我亲自带人下乡去筹措粮食。既然你这么说，哼，我再给你一次机会吧。从今日起，解决便衣队队长的职务，一代队长的身份，行使职责。谢谢太君不杀之恩，谢谢。你们下去吧。是。哎，我有一点怀念徐大夫啊。老马，你得谢谢我，今天不是我你就过不去了。你我还不知道，你不就是想看着我倾家荡产吗？你这叫毁家纾难。也显得你高风亮节嘛，啊，那这么好的机会你怎么不上啊？老马，旧的不去，新的不来。再说了，你那点家底儿，也不是什么好来路，就当是破财免灾了嘛。嗯，说的在理呀、啊，你跟我可不一样啊，你那些家底儿，那都是积德行善来的啊。哎，你跟着我，啊，这人怎么不识好赖话呢？烦着呢。<笑>指导员指导工作啊，铁匠哥，你怎么也这么没正经、啊？我说的是真事儿。那我给你打下手啊。好。铁匠哥，我在离开电晶庄的时候，宋教官不是一直在研究能投掷炸弹的大台杆和吐水雷吗？这两样东西最后研制成功了吗？这不还没来得及，宋教官就牺牲了吗？哎，那实在是太可惜了。我在上抗大的时候遇到过一个姓孙的同志，他就说他自己研究过许多土武器，包括土瓶射炮，其实原理啊就跟咱们大台杆差不多，还有土制管道以及土水雷。其实这土制管道就是宋教官所说的投掷炸弹武器。哎，你有没有把人家手艺给学回来？哎呀，原理都差不多，最重要的是要咱们利用手边最方便的材料来进行改造，否则啊就是瞎掰。哎。我想起来了，宋教官在我这儿放了好多图纸，我现在给你拿去。哎，好、啊画不下去就别画了，你的心思不在这儿。你说的没错，画必须不会说谎的。是因为仓库被炸的事情吗？西安城这么小，你囤积的物资又这么多，实在是太危险了。你为什么不赶紧运出去呢？还在等呢，等什么？这次非等一晚，物资太多了，需要大量的运输船只。要走水路吗？
为什么不走铁路呢？平阳线已经被八路截断了。你工作压力实在太大了，先别画画了，等工作完了之后再说。嗯。哎，我只怕时间来不及了。泰兰的胜利快到了，報告します。はい。隊長、事件が起こりました。潜水艦に騒ぎが起こっています。ああ何があったんだ。渡辺隊長、一度に変わりまして、大野隊長の虐待を報告します。なんてこった。説明してみろ。はい。潜水隊に入隊して以来、劣悪な体育のもと、一日も休みありません。毎朝四時に起こされ、訓練を続け、深夜にやっと初心し、さらに。大野隊長は我々工夫をさせてます。最近お互いに殴らせて怪我をさせます。君たちの言い分は分かった。大野は自分が処分する。彼今どうしてる？縛り開けてます。縄を泳ぎ。バカ、お前たちを突き殺してやる。大野、やめろ。大野さん、バケロ。すみません、渡辺隊長、部下が無能なもので。お前は何も分かってない。彼ら、一人一人は日本の宝なんだ。海を渡り、天皇陛下の聖戦に身を捧げてるんだ。彼ら一人一人は尊重されなければならないんだ。それを貴様は部下の話も聞かずに虐待を続け、士気を低下させ、その上反抗まで起こさしてるんだ。こんなんで敵と戦えるっていうのか。貴様のなすことはすべてが犯罪と同じだ。渡辺隊長、私は急がば回れと言うだろう。見てみろ。君んとこの隊員は前に比べて天地運転の差だ。前のやり方じゃダメだ。今後はゆっくりと順を追ってやるんだ。わかるか。わかりました。諸君の前ではっきり宣言する。潜水部隊には丸一日休暇を与える。今後食事と休息は十分に取らせる。文句ないだろう。問題ありません。今回の犯行の件はもう二度と追及しない。だがもうこのようなことは二度と起こさないでほしい。武士の精神を踏みにじるような真似は絶対に私がいるさ。分かったか。はい。はい。解散。大野、嫌な思いをさせてすまなかった。君が苦心していることもよくわかってる。潜水部隊を
もう一度鍛え直して勇猛果敢な舞台に育て上げるんだ自分も応援してる今日の懲罰は彼らの気持ちを落ち着かせるためにやったことだあまり気にするなだが今後一触即発が起こるような事態は絶対に許さん会長ありがとうございます<笑>大野今後の訓練には俺も口を出さんだが君ももっと親しみが持てる態度を取った方がいいぞ隊長の目に従いますどうばんしゃるそう、是女孩。嗯。どうばんしゃるそう、是女孩。他说我跟思欣两个人都婆婆妈妈的，所以这投胎啊，很有可能就是个女娃。我看小男孩，哎，这孩子可闹腾了，头
五号、六号装药量太少，裴江哥，二号、三号最合适，让大家按这个规格做吧。好。丁水妹，你真可以啊，你越来越像发明家了。其实也不是我发明的，这种涂水雷啊，宋教官一早就把图纸画好了，我只不过稍做了些改动而已。哎，丁水妹，我发现你跟原来的丁水妹不一样。你这夸我骂我呢，就算是夸吧。我说句话，你别生气。我发现你现在越来越像小诺了。这有什么不爱听的？其实我一直都在向小诺姐学习，我也希望能变得像她一样。哎，队长，准备，看看，这次多少鱼？兄弟们，今天晚上可以打牙祭了，赶紧捞鱼！队长，消防员，怎么了，四姐？有新情况？什么情况？刚刚得到消息，新安城的军需品已经知道是什么了。哎，那太好了！来，咱们屋里说。走，走。你把具体情况说一下，队长、指导员，陆新传来的消息，新安城大批的军需需要从水路运往天津，由于数量巨大，路边正在正在筹措运输的船只。运往天津干什么？这个还不太清楚。好，我知道了，你先出去吧。是。嗯、从新安城到天津，只有两条航线。一条航线是走赵北口，这条水路距离短，航道宽，鬼子的据点也很多；另一条是走南甸，距离长，航道窄，地形复杂，很有可能导致我们伏击位置的错误。嗯，那你觉得他们会走哪条线路？当然，最好的选择是赵北口。这次鬼子必定会重兵押运，就算遭到突袭，我们可以强攻突围。可渡边那老鬼子精得很啊！记得他刚到新安城的时候，就给许司令玩了次花火。当时他们兵分两路，一路伪装成信义堂的商船走南甸，另一路走常规航线，用重兵打垮了许司令。你觉得渡边这次会走南甸？我也只是瞎猜。不过，这么重要的军需运往天津有两种可能：一种，他们有可能从天津港出海。支持日本本土或者太平洋战场，另一种有可能运往山东，对我们的山东根据地进行大规模的扫荡。不过，无论是哪种可能，这批军需都是非常重要的，所以安全肯定是第一位。可是走南电也未必安全啊。嗯，那他们也可以像上次一样，兵分两路，两条船队同时出发。这样咱们根本无法判断哪一路运的是军需，更何况咱们兵力太弱，即使有军分区的支援，咱们也无法做到两路作战。这么说，这又是一个没有答案的问题。我在想，有没有可能逼着渡边往我们的陷阱里跳？你的意思是提前卡住一条线，逼着他们走另外一条线？没错，但我只是有一个粗浅的想法，还不成熟。这个思路很好，最理想的是逼着他们走赵北口，咱们集中所有兵力跟他们打一场硬仗。可如果要切掉南线的话，以我们目前的实力很难封锁住。那不如我们切断北线。切断北线，我们只需要打到赵北口。这样一来，我们就能卡住入京的咽喉。嗯，就要打赵北口。怎么了？哦。没事儿，我就是想到上次咱们打赵北口的时候。是啊，这一晃都快两年了。当初小诺和郝哲死活不同意我们打，而我们呢，却坚持要打。现在这两个聪明人都牺牲了，这剩下了两个笨蛋。你放心，这次不会了。我们一定能成功的
。但愿如此吧，咱们好好研究一下，这个赵北口究竟应该怎么打。